సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తెలుగు టెక్స్ట్ వీడియో యూట్యూబ్ ఛానల్ని దాని పక్కనే వచ్చిన బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను చేసే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీరు అందరికంటే ముందు మెయిల్ ద్వారా మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందగలుగుతారు హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నా పేరు వైద్యనాథ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్స్ట్ వీడియో యూట్యూబ్ ఛానల్ సో గాయస్ మీరు ఒక ఫోటోగ్రఫీ లెవర్ అయితే మీరు ఒక మొబైల్ తీసుకుందాం అనుకుంటే కనుక మీరు మెగా పిక్సెల్ చూస్తారు కదా అంటే మెగా పిక్సెల్ అంటే ఏంటి దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది క్లారిటీ అని చెప్పేసి మెగా పిక్సెల్ వల్ల మనకు క్లారిటీలో ఏమైనా చేంజ్ ఉంటుందా అని చెప్పేసి వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో గాయస్ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి మీ దగ్గర ఒక థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ మొబైల్ ఉంది అండ్ ఆల్సో థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ ఉన్న ఒక కెమెరా ఉంది గైస్ మీరు ఫోటో మంచి ఫోటోగ్రఫీ తీయడానికి మీరు దేన్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు ఆబ్వియస్లీ కెమెరానే కదా ఎందుకు కెమెరాలో ఎందుకు అంత బాగా వస్తుంది అదే మెగా పిక్సెల్ అండ్ మొబైల్లో ఎందుకు దాంతో కంపేర్ చేసి చూసుకుంటే కనుక ఎందుకు తక్కువ క్లారిటీగా వస్తుందని చెప్పేసి ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను అండ్ ఆల్సో గైస్ అపాచర్ అంటే ఏంటి ఓఎస్ అంటే ఏంటి కూడా నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఫుల్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో గైస్ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరు ఇంతవరకు వీడియో లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి దాన్ని బట్టి వీడియో అయితే చాలా మందికి రీచ్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే వీడియో కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అని క్లిక్ చేసుకోండి దాని తర్వాత చూసిన బెల్ అకౌంట్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో గైస్ ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ మెగా పిక్సెల్ అంటే ఏంటంటే ఒక్క మెగా పిక్సెల్ అంటే వన్ మిలియన్ పిక్సెల్స్ అన్నట్టు వన్ మిలియన్ పిక్సెల్స్ అంటే టెన్ ల్యాక్ పిక్సెల్స్ అయితే గైస్ ఏంటంటే ఒక్క మెగా పిక్సెల్లో మనకు పది లక్షల పిక్సెల్స్ అయితే ఉంటాయి ఏంటంటే మనకు చూసుకున్నట్టయితే ప్రతి కెమెరాలో మనకు చూసుకున్నట్టయితే లాస్ట్లో ఉండేదాన్ని సెన్సార్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్లో సెన్సార్ అయితే ఉంటుంది ఆ సెన్సార్లో ఈ మెగా పిక్సెల్స్ అయితే అడ్జస్ట్ అయి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మనం అనుకుంటాం కదా ఎట్లా అంటే ఇంత మెగా పిక్సెల్ మొబైల్ అని చెప్పేసి వన్ మెగా పిక్సెల్ అయితే వన్ మిలియన్ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి టెన్ మెగా పిక్సెల్ అయితే టెన్ మిలియన్ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ మనకు సెన్సార్లో అయితే ఉంటాయి గైస్ మీరు సెన్సార్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ముందరు చూడొచ్చు ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను సెన్సార్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఆయన అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి మెగా పిక్సెల్స్ అన్నట్టు ఫ్రెండ్స్ ఈ మెగా పిక్సెల్ వర్క్ ఏంటంటే ఏం చేస్తుందంటే మనకు లైట్ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది లైట్ని క్యాప్చర్ చేసి ఒక్కో మెగా పిక్సెల్ ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తుంది అంటే ఒక్కొక్క పార్ట్లో ఇప్పుడు మీరు ఫోటో తీస్తున్నారు అనుకోండి ఫోటో తీస్తే అన్నీ ఒక చిన్న గ్రిడ్స్గా డివైడ్ అయిపోతాయి డివైడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కొక్క మెగా పిక్సెల్ ఒక్కొక్క గ్రిడ్ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ మీరు ముందు చూస్తున్నట్టయితే ఆ విధంగా మీకు ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తున్నాయి కదా ఆ విధంగా ఒక్కొక్క గ్రిడ్ని ఒక్కొక్క మెగా పిక్సెల్ అయితే క్యాప్చర్ చేస్తుంది సో గైస్ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఎలా అంటే ఇప్పుడు సేమ్ మెగా పిక్సెల్లో ఉన్న కెమెరా చూసుకున్నట్టయితే సేమ్ మెగా పిక్సెల్లో ఉన్న మొబైల్ చూసుకున్నట్టయితే ఎందుకు డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుందంటే ఇప్పుడు చూడండి జస్ట్ మనకి సెన్సార్ సైజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి సెన్సార్లో ఇప్పుడు జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సైజ్ సెన్సార్ తీసుకున్నారు మీరు మొబైల్లో దాంట్లో ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ఉంది సో ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ అనేది అక్కడ అడ్జస్ట్ చేసి ఉంటాయి కదా పిక్సెల్ సైజ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది మీరు జస్ట్ ఊహించుకోండి ఒక సైజ్లో అదే సైజు మీరు వేరే దాంట్లో కూడా పెట్టేసిన తర్వాత కొన్ని ఎక్కువ మెగా పిక్సెల్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెన్సార్లో మీరు ఒక ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ఉంది అదే సైజ్ సెన్సార్లో ఒక సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ పెట్టారనుకోండి అన్ని పిక్సెల్స్ అన్నీ ఇరికించడం అవుతుంది కదా అంటే ఇరికించడం అవుతుంది కాబట్టి కెమెరా క్లారిటీ అనేది అంత చేంజ్ అవ్వదు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండదు బట్ అదే గాయస్ ఇప్పుడు చూడండి ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ఒక సెన్సార్ ఉంది అండ్ ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ అదే ఒక పెద్ద సైజ్లో ఉన్న సెన్సార్ ఉంది అనుకోండి పెద్ద సైజ్లో ఉన్న సెన్సార్ అంటే పిక్సెల్ సైజ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది పిక్సెల్ సైజ్ ఎక్కువగా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా లైట్ని ఇంకా క్యాప్చర్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎక్కువ గ్యాదర్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఓవరాల్గా మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది సో గైస్ అందుకే మీరు మొబైల్స్లో చూసుకున్నా కానీ సేమ్ మెగా పిక్సెల్ ఉన్న మొబైల్స్లో కానీ ఇప్పుడు ఐఫోన్ చూసుకుంటే మళ్ళీ ఏదైనా కొంచెం చిన్న లెవెల్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ చూసుకున్నా కానీ సేమ్ మెగా పిక్సెల్ ఉన్నా కానీ చేంజ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒకటి సెన్సార్ సైజ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటంటే లెన్స్ క్వాలిటీ మనం లెన్స్ ఏ క్వాలిటీ అయితే యూజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు డిఎస్ఎల్ఆర్స్లో చూసుకున్నట్టయితే హై క్వాలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే కెమెరా క్లారిటీ
ఇది ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే మీకు డార్క్ లైట్లో కానీ లేదంటే నైట్లో కానీ మీరు ఫోటోగ్రఫీ తీస్తున్నట్టయితే ఎక్కువ అపేచర్ ఉన్నది ఏం చేస్తుందంటే కొంచెం మంచిగా ఫోటో వస్తుంది అండ్ ఆల్సో బిగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మంచిగా బ్లర్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కరెక్ట్గా గ్యాదర్ చేస్తుంది కాబట్టి జూమ్ చేసిన మీకు ఎటువంటి బ్లర్ అయితే ఉండదు బట్ గైస్ దీంట్లో కొన్ని కండిషన్స్లో అండ్ బాగా హెవీ లైట్లో ఏమవుతుందంటే మనకు ఫోటో తీస్తున్నట్టయితే లార్జ్ అపేచర్లో మనకు బ్లర్ అయితే వస్తుంది అప్పుడు మీకు లో అపేచర్ అవసరం పడుతుంది ఎందుకంటే షార్ప్నెస్ ఫొటోస్ అయితే తీస్తాయి అందుకే గైస్ ఇప్పుడు మీరు శాంసంగ్ గెలాక్సీలో చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు వచ్చే మొబైల్స్లో మనకి వేరియబుల్ అపేచర్ని అయితే యూజ్ చేస్తున్నారు వేరియబుల్ అపేచర్ అంటే టైం బట్టి అపేచర్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే గైస్ ఓఏఎస్ ఓఏఎస్ అంటే ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక మెకానిజం మనకు కెమెరా హార్డ్వేర్లో ఒక మెకానిజం అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఒకవేళ మీరు షేక్ చేస్తారు కదా ఒకవేళ మీరు మొబైల్లో ఒక ఫోటో తీస్తున్నారు అనుకోండి హ్యాండ్ షేక్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు దానికి అపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఈ హార్డ్వేర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది సో గాయ్ జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫోటో దీయంగా లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది మీ హ్యాండ్ అయితే షేక్ అయింది అనుకోండి ఈ హార్డ్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ మెకానిజంలో ఏం చేస్తుందంటే అది రైట్ సైడ్ అయితే మూవ్ చేస్తుంది అంటే మీరు పైకి చేస్తున్నా కనుక కిందకు చేస్తుంది అండ్ లెఫ్ట్లో చేస్తే రైట్ చేస్తుంది రైట్లో చేస్తే లెఫ్ట్ చేస్తుంది కిందకు చేస్తే పైకి చేస్తుంది అంటే ఏంటంటే ఇది మనకి కంప్లీట్గా అపోజిట్ డైరెక్షన్లో మనకైతే మనకు ఆ హార్డ్వేర్ని అయితే మూవ్ చేసేసి మనకు ఫోటోని అయితే షేక్ లేకుండా బ్లర్ లేకుండా ఇవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తుంది సో గైస్ ఇదే ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ అంటే సో గైస్ ఈ వీడియోలో మీకు డౌట్స్ అని క్లారిఫై అయిపోయినా అనుకున్నాను మీకు కనుక నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ వస్తే కింద లైక్ చేయండి అని వచ్చే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి మన ఛానల్ మీద ఎంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దాని తరచుగా బెల్లకొన్న యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి గైస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాత్రం